Amigos, ¿cómo están? Los saludo con gusto. Hoy hablaré de un tema que me dejó muy triste el pasado miércoles. El homenaje de Salvador Cavalli. Un cuate que se merecía más de lo que hubo en el Estadio Azteca. Aficionados tres vecinos, ya estoy aquí, estoy de vuelta después de unas vacaciones que el señor Poncho Vera se encargó de estropear. ¿Por qué lo digo? Porque gracias a que algo tuvo que ver en mi cuenta de guardadito, no pude tomarme mis vacaciones en un destino muy placentero. Terminé en Tepetongo y en las playas de Marcelo Ebrard. Pero no importa, eso me sirvió para recargar pila y estar platicando con ustedes de nuevo de lo patético que es el fútbol mexicano. Y hoy, por cierto, quiero platicarles lo que sucedió el pasado miércoles en el Estadio Azteca. ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza que la afición mexicana no tenga memoria! ¡Ay, Salvador Cabañas, te merecías algo mejor! ¡Algo grande! Entiendo los esfuerzos de la directiva por traer a Paraguay aquí a jugar, pero la gente es lo que no comprendo. Menos de 30 mil personas en tu homenaje que tanto se planeó, del que tanto se habló, era para que el estadio estuviera lleno, por Dios, en otras partes del mundo, en Europa, sí reconocen a sus ídolos. He visto homenajes a los jugadores alemanes de Prosapia, como Mateus, como Jürgen Kohler, eh, a los holandeses, a los franceses, los estadios se llenan, se, se llenan, o sea, la, la, la gente está ávida de la emoción de ver a su ídolo por última vez, y aquí en el Estadio Azteca, un homenaje trespecino. No puede ser que tan poca gente para la capacidad del estadio te haya ido a ver, chava. La verdad, qué pena. Eres de lo más glorioso que ha tenido el América en estos últimos siete años. Solamente tú, Memo Ochoa, y por ahí de destellos de Cuauhtémoc Blanco, es lo único que ha dado ese equipo. Merecías que por lo menos tres cuartos de estadio se llenara. Pero no... En México, pues no, el fútbol, el, el aficionado no tiene memoria jamás y no sabe reconocer a sus ídolos. Qué pena, qué vergüenza lo que te hicieron, chava. Ya del partido ni hablo, porque bueno, pues por lo menos tú que fuiste un goleador nato, incontenible en el área, pues por lo menos era que hubiera habido uno que otro gol. Pero pues qué esperar del América, dos pesino que está jugando con Carlos Reynoso y menos de Paraguay que en toda la Copa América en la segunda fase no pudo anotar un solo gol y menos ahora que está dirigido por un defensa como lo fue Francisco Arce en sus tiempos cuando jugaba con Chile. A ver, un gran defensa, pero que yo creo que de ofensiva no, tiene ni, no, no conoce nada. La verdad, qué lamentable es mi punto de vista, qué lamentable lo que sucedió en el homenaje de Salvador Cabañas en ese aspecto. Lo mejor, pues la gente que fue al estadio y sí te reconoció con aplausos, ¿No? Y, y con el hecho de estar ahí, todo lo que hiciste, lo que fue tu gran carrera. Pero alguien como tú no se merecía esa situación de tan poca gente. Por cierto, amigos, los invito a suscribirse a Record TV para que vean este y todos los videoblogs que se hacen en la página. Y si quieren hacer algún comentario, háganlo aquí abajo, ya sea de este videoblog o de mis otros compañeros. Por cierto, y por último, quiero agradecer a Gibral Medina, su, su Twitter es arroba Gilco. Él nos pide a Poncho y a mí que estemos 30 minutos diarios en el programa del Juego del Hombre o que haya otro programa. Ponchito, te reto, 30 minutos, no le saques. Ya vi algunos, algunas contestaciones tuyas que decía que no, que cómo es posible. No le saques, 30 minutos para que te ponga en tu lugar. Gracias y hasta la próxima.